हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड माई सेल्फ जतीन दबे फ्रॉम आसोपुरा स्कूल वी आर वेलकम ऑल ऑफ यू एंड नाउ टाइम टू गोइंग टू कंटिन्यू आवर लेसन नंबर सिक्स लाइफ प्रोसेसेस टुडे वी आर डिस्कस लाइफ प्रोसेसेस इन द सेकंड पार्ट ह्यूमन रेस्पिटरी सिस्टम इन दिस पार्ट Uh, we share two videos first video in a previous time when we learn about the what is respiration and type of respiration aerobic respiration and uh, anaerobic respiration now today we are going to another two videos and we are learn to continue our first uh, uh, first of all topic human respiratory system and second one was uh, the short knot uh, related with the respiratory systems so let's start now human respiratory systems human respiratory systems contains a different organs with related the respiratory systems first of all nostrils and nasal passages air is taken into the body through the nostrils ये पार्ट या फिर हम कहेंगे कि हमारा जो नोज है नोज के नीचे के हिस्से में जो यहाँ पर दो चित्र दिखाई देते हैं दो हॉल्स दिखाई देते हैं इस कॉल्ड द नोस्ट्रेंस सो एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रेंस नोस्ट्रेंस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एयर एंटर होती है द नोस्ट्रेंस इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज यहाँ पर नोस्ट्रेल में आ, उसे एयर को फिल्टर किया जाता है जिसके लिए फाइन हेयर हमारे नोस्ट्रेल के पैसेज के अंदर नोसल पैसेज के अंदर रहे हुए होते हैं जो आ, अंदर की जो दीवार है उस दीवार के आ, साथ रिलेटेड होते हैं द पैसेज इज ऑल्सो लिंक विद द मस्कस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस उस पैसेज के अंदर मस्कस भी होता है मस्कस एक तैली पदार्थ है स्टिकी सब्सटेंस है जो एयर के साथ आए हुए कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर थ्रेड का कोई हिस्सा है ऐसा कोई भी वेस्ट मटेरियल्स हैं तो इसे फिल्टर करने के बाद इसे वहाँ पर स्टोर करके रखने का काम करता है और इसे आगे नोसल पैसे नोसल पैसे से आगे जाने से इसे रोकने का काम करता है तो ये फाइन है और नोसल पैसेज में रहा मस्कस इसका मेन काम है जो एयर हमने अंदर एंटर करने के लिए ली है उस एयर को फिल्टर करना और इसमें से अगर जो कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं तो इससे रोकने का काम करती है साथ में जो नोजल पैसेज है उस नोजल पैसेज को स्टिकी रखने का काम थोड़ा वेट रखने का काम करती है ये है मेन सो द फर्स्ट पॉइंट नोस्ट्रेल एंड द नोसल पैसेज Air is taken into the body through the nostril. Is filtered by the fine hairs, and that line, the passage, the passage is also linked with the muscles with help in this process. Now, second part, organ in the throat. This called the throat. Pharynx, larynx, and trachea means windpipe. जिसे हम बोलेंगे सांस लेने के लिए जो नली इस्तेमाल होती है इस कॉल द विंड पाइप जिसमें से हवा पास थ्रू होती है इस कॉल प्रिचियर फॉर्म कंटिन्यूस टेक्यूलर्स पैसेज थ्रू द इट एयर पासेस क्या काम करते हैं तो फेरिनेक्स लैरिनेक्स एंड ट्रिचिया ये सारे कंटिन्यूस एक टेक्यूलर पैसेज बनाते हैं एक पाइप थ्रू पैसेज फॉर्म करते हैं और उस पैसेज थ्रू एयर है वो पास थ्रू होके आगे बढ़ती है ओके ट्रिचिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द थ्रॉट ट्रिचिया आगे बढ़कर थ्रॉट में एक्सटेंड हो जाती है एंड थ्रॉट टू लंग्स और वहां से वो लंग्स से कनेक्ट होती है ओके लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी अच्छा लंग्स कहाँ पर है लंग्स है हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में इस तरह पेयर ऑफ लंग्स यहाँ पर होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट थ्रॉट के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में होते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है दिस एंस दैट द एयर पैस 
पैसेज डज नॉट कॉलेप्स और उसका मेन काम ये है कि जो एयर पैसेजेस है उस पैसेज को कॉलेप्स होने से रोकना उसे एक साथ बंद हो जाने से रोकना इसलिए वो रिंग की तरह है और एक रिंग से दूसरी दूसरी से तीसरी ऐसे जुड़ी हुई होती है जिससे कारण जो थ्रॉट टू लंग्स का पैसेज है वो पैसेज मेंटेन रहता है ये उसका मेन काम है तो दूसरा हमने देखा ऑर्गन इन द थ्रॉट वहाँ पर हमने देखा फेरिनेक्स लैरिनेक्स एंड द स्विचिया मीन्स द विंड पाइप forms the continuous tubular passage through the air is passes second one trachea extend from uh, throat to the lungs to locate in the chest cavity and third one ring of cartilage are present in the throat also this ensure that the air passage does not collapse now what for the function uh, working function for the lungs one pair of the lungs locate in the chest cavity chest cavity ke andar वन पेयर ऑफ द लंग्स मतलब कि एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में रहता है विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइडेड इन टू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन द बलून लाइक स्ट्रक्चर अलबियोरी यहाँ पर क्या होता है कि इस कैविटी के अंदर विद इन द लंग्स लंग्स के साथ जो पैसेज है उस पैसेज को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर टू स्मॉलर एन स्मॉलर फाइव स्मॉलर ट्यूब्स फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है और फाइनली uh, वो टर्मिनेट होती है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जिस स्ट्रक्चर को अलवियोली कहा जाता है द वॉल ऑफ द अलवियोली कंटेंस एंड द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स तो यहाँ पर जो वॉल ऑफ द अलवियोली है मतलब कि अलवियोली की जो दीवारें हैं इस कंटेंस द एक्सटेंसिव नेटवर्क वो एक्सटेंसिव uh, मतलब कि बहुत ही विशाल नेटवर्क जो ब्लड वेसल्स का है इसके साथ सीधा कनेक्टेड रहती हैं अलवियोली प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ द गैस कैन टेक प्लेक्स और उसका मेन जो फंक्शन है ये मेन फंक्शन है वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो करना पॉसिबल बन जाए तो ये था वर्किंग फंक्शन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पर एक फिगर भी आपके सामने हमने रखी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं नोस और नोस के साथ जो यहाँ पर कैविटी दिखाई दे रही है खाली पैसे दिखाई दे रहे हैं ये नोजल पैसेज ओके इसके नीचे भी एक पैसेज दिखाई दे रहा है ये है माउथ कैविटी यहाँ से फूड पाइप पास थ्रू होती है और यहाँ से रिलेटेड होती है विंड पाइप दोनों एक ही जगह से लेकिन अलग अलग लोकेट होकर आगे निकलती हैं फिर दिस दूसरा पार्ट हमने यहाँ पर दिखाया है ऑर्गन्स ऑफ द थ्रॉट को लेकर सबसे पहले जो पार्ट दिखाया हमने फेरन फेरनिक्स है इसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा आगे बढ़कर निकला हुआ जो पार्ट है यह है जिसे हम कंटमाल भी कहते हैं या फिर हमारी स्वर पेटी भी कहा कहा जाता है इसे इसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है वो है ट्रिचिया और रिक्शा के नीचे यहाँ पर जो रिंग शेप लगे हुए हैं इसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ द कार्टिलेज रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आगे जाते हैं लंग्स के अंदर खुलता है यहाँ पर वन पेयर ऑफ लंग्स दिखाई दे रहे हैं ये वन पेयर ऑफ लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर जो होते हैं और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहे हैं स्मॉल ट्यूब्स के माध्यम से वो है ब्रांचेस और यहाँ पर स्मॉलर साइज ऑफ द ब्रांचेस जो होते हैं इसे ब्रांचिलोज कहते हैं यहाँ पर कुछ सेक्स दिखाई दे रहे हैं वे हैं अलवियोली सेक मतलब के अलवियोली बैक्स हैं जो बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और ये जो हैं पसलियाँ दिखाई दे रही हैं ये हैं हमारे रिब्स और इसके अंदर यहाँ पर दो लंग्स आपको दिखाई दिए हैं नीचे एक जो कॉटन लटक रहा है ये है डाइफरगाम अलवियोली स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ये आपको साइड में हमने दिखाया है अलवियोली बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके साथ जुड़े हुए होते हैं रेस्पिटरी ब्रांच ब्रांचिलर्स ये इसके साथ रहते हैं तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर से एक बार शॉर्ट में आपको बता दें जल्दी से तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये तीन पार्ट में डिवाइड है पहला पार्ट है नोस्ट्रेल्स एंड द नोसल पैसेज यहाँ पर एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रेल्स इज फिल्टर्ड बाई फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज एंड पैसेज इज ऑल्सो लाइन विद द मस्कर्स विद द हेल्प इन दिस प्रोसेस सेकेंड पार्ट है ऑर्गन्स इन द थ्रॉट जिसमें फेरेनिक्स लैरनिक्स एंड रिचिया फ्रॉम द कंटिन्यू ट्यूबुलर पैसेज थ्रू द एयर इज पासिस ट्रिचिया एक्सटेंड फ्रॉम द थ्रॉट टू द लंग्स एंड लॉकेट इन द चेस्ट कैविटी एंड रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इज ऑल्सो इन द थ्रॉट दिस एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कॉलेज थर्ड पार्ट ऑफ द सिस्टम इज 
lungs. One pair of lungs located in the chest cavity. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, uh, which finally terminate in the balloons uh, like structure alveoli. The wall of the alveoli contains an extensive network of the blood vessel, and alveoli provide the surface where the exchange of gases can take place. So, this is our respiratory system. I hope so. You understand very well. आपका काम है आपको अब नोटबुक निकालना है आपका पेन पेपर पेंसिल लेना है या पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो फिगर हमने आपको दे दिखाई है इसे वेल ड्रॉ करके लेवल डायग्राम करना है और साथ में आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छी तरह से रिमेम्बर कर लेना है नेक्स्ट वीडियो में फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हम रेस्पिटर रेस्पिटरी सिस्टम को और वहां पर हम देखेंगे ब्रीथिंग इन ह्यूमन ह्यूमन में ब्रीथिंग किस तरह से होता है और साथ में हम एक शॉर्ट और देखेंगे वो है अलवियोली ऑफ द लंग्स तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय